Alors, euh, il se trouve que c'est Nono qui m'a demandé de venir à cette réunion et parce que Nono, je suis allée le chercher en 2007 parce que je voulais illustrer un livre euh, que je destinais d'information qui était euh, tourné pour les patients pour leur parler en fait d'une maladie rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire et euh, c'est une maladie grave, c'est pas très drôle ce que j'ai à raconter et donc euh, je voulais que ce soit illustré et bien sûr euh, étant brestoise le rêve euh, c'était de s'associer à Nono et qui a rempli cette mission formidablement, ces dessins me font encore mourir de rire aujourd'hui et euh, le livre a été un grand succès et un grand soutien pour les victimes, non, les victimes, les malades, oui maintenant je parle de victimes. <rire> Alors la Bretagne, moi je suis tombée dedans donc, euh, en 96 et euh, Brest, qui, a, qui est une ville qui m'a euh, totalement euh, happée euh, au premier pied que j'ai posé là. Euh, mes copains parisiens pensaient que je reviendrais deux ans après être arrivée à Brest et ça fait plus de 20 ans. Il a, enfin vraiment, c'est pour moi une, une terre d'élection enfin, voilà, que j'ai complètement adoptée. Euh, ça m'a protégée tout le temps. Et le fait d'être très loin de Paris, très loin des influences et des pressions, soutenu par des Bretons aussi teigneux, si je puis dire, que Charles Kermarek ou euh, des médecins qui m'ont aidé, la population qui s'est agrégée derrière moi, etc. Euh, C'est absolument euh, fondamental pour soutenir euh, ce combat et dès le départ. Quand j'ai réfléchi pour me dire est-ce que je me lance, je, le fait que je sois à Brest était un élément déterminant parce que ça me protégeait. <rire>